ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഹണീസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി കോഴിക്കോടൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതിനു മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ദം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ബിരിയാണി റൈസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബിരിയാണി റൈസാണ് അവൈലബിൾ അത് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ ബിരിയാണി റൈസിന് വേണ്ട സ്പൈസസ് ആണ് പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായും അഞ്ചെണ്ണം വെച്ചും പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളകും ഇത്രയും സ്പൈസസ് നമുക്ക് ബിരിയാണി റൈസിന് വേണ്ടി വേണം പിന്നെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഒരു അരക്കപ്പ് നെയ്യ് അരക്കപ്പ് ഓയില് അരക്കപ്പ് തൈര് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് സവാള ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ രണ്ട് തക്കാളിയും കുറച്ച് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളകും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കുറച്ച് മല്ലിലയും ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ പകുതിയും പിന്നെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവാള നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം വേണം രണ്ടെണ്ണം നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞ സവാള വേണം നൈസ് ആയിട്ട് അരിയണം കേട്ടോ പിന്നെ കാഷിനട്ടും കിസ്മിസും ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ബിരിയാണി മസാലയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കുരുമുളക് പിന്നെ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പിന്നെ ഒരു തക്കോലം അഞ്ച് ഗ്രാമ്പു അഞ്ച് ഏലക്കായി അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ഏലക്കായി പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് പട്ട പിന്നെ വൈറ്റ് കസ്കസും വേണം ഒരു ചെറിയ പീസ് ജാതിക്കയും വേണം വൈറ്റ് കസ്കസ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മതിയാവും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു പത്ത് കപ്പ് വെള്ളം അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു അടിപൊളി കോഴിക്കോടൻ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ബിരിയാണി മസാല റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബിരിയാണി മസാല റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ സ്റ്റവിൽ വയ്ക്കാം പാൻ നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്പൈസസിൽ വൈറ്റ് കസ്കസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാം ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും മീഡിയത്തിലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ കരിഞ്ഞു പോകും നല്ലപോലെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നല്ലപോലെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന വൈറ്റ് കസ്കസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്കത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിതിപ്പം നല്ലപോലെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ഇത് ബാക്കി വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റും കേട്ടോ അടുത്തതായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബിസ്ത റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുക പാൻ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോയിലേക്കാക്കി വെക്കുക നമ്മളെപ്പോഴും ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ലോയിലായിരിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളി എപ്പോഴും കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയിൽ കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നീളത്തിൽ മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് മാത്രം ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നവരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുക കരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല കളർ ഒന്ന് മാറുമ്പം തന്നെ അത് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ബിസ്ത ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഉള്ളിയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് മസാലകളൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദമ്മ് വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും തക്കാളിയും പിന്നെ പച്ചമുളകും ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഗരം മസാലയും മല്ലിപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ ബിസ്ത ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ഓയിലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തൈര് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ 
ഇതിനൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി മസാല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൂടെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരയും നീരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ അരി നല്ലപോലെ കഴുകി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ അരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന് അനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം എടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കിലോ അരിക്ക് പത്ത് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസിന് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്പൈസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചോറിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെള്ളം തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചെറു നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം റൈസ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് സ്റ്റൗവിലേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം
നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് എന്തായി നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ഒരിക്കലും നല്ലപോലെ അങ്ങ് കുഴഞ്ഞു പോവരുത് കാരണം നമ്മൾ ദമ്മിടുമ്പം അത് കുറച്ചും കൂടെ ഇതാവുന്നത് കുക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം കുഴഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ചോറ് ആവശ്യത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ഉള്ളതുപോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഷിനട്ടും മുന്തിരി ഒന്ന് നല്ല നെയ്യിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാൻ വയ്ക്കാം നല്ലപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നെയ് നല്ലതുപോലെ ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷിനട്ട് ആദ്യം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി അത് എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുന്തിരി ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ചിക്കന് നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ചിക്കനിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളമാണിത് ചിക്കൻ ഒരു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് വെന്തിട്ടുണ്ടാവണം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊന്ന് നല്ലപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കുക ചിക്കൻ്റെ പീസസ് പൊട്ടിപ്പോകാൻ പാടില്ല നല്ല ശ്രദ്ധിച്ചൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി റൈസ് പകുതി ഇട്ടുകൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിസ്ത കുറച്ച് പകുതി മാത്രം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ബാക്കി പകുതി മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കുക ഫുള്ള് ഇട്ടുകൊടുത്ത് കവർ ചെയ്ത് നല്ലപോലെ ലെവലാക്കി എടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് നല്ലപോലെ ലെവൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കുറച്ച് നെയ്യ് ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബിസ്ത ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല 
നമ്മുടെ കാഷിനട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി ഉണ്ടായ ആ നെയ്യും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷിനട്ടും മുന്തിരിയും കൂടെ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബിരിയാണി മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഈ ചോറിന് മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് ഒരു നല്ല കളറും നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം അത് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എല്ലാ സൈഡിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് അടച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെയിറ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിപ്പം ഒരു പതിനഞ്ച് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ റൈസിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചോറും ചിക്കനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചോറും ചിക്കനും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സെറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇവിടെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചിക്കൻ പീസ് വെച്ചിട്ട് ആദ്യം മസാലയുള്ള ചോറ് കുറച്ച് മുകളിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിൽ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ റൈസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് കവർ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ലെയർ കണക്കായിട്ടാണ് ഞാനിതിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചിക്കൻ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളി കോഴിക്കോടൻ ദം ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടാവും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായവർ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക